నమస్కారం వైట్ఫీల్డ్ వార్తలకు స్వాగతం ఈ రోజుటి వార్తలు రానున్న ఎన్నికల నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారిని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమల వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ చేరుకున్న ఆయనకు తిరుమల జేఓ స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు ఆలయ మహాద్వారం వద్ద సీఎం దంపతులకు ఆలయ అర్చకులు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ ఇష్టీ కపాల్ స్వాగతం పలికారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు సీఎం కుటుంబ సభ్యులకు వేదాశీర్వచనం చేయగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు సీఎం చంద్రబాబు వెంట కుటుంబ సభ్యులు భువనేశ్వరి లోకేష్ బ్రాహ్మణి దేవాన్ష్ టీటీడీ నాయకులు యనమల రామకృష్ణుడు సుజన చౌదరిలు ఉన్నారు తిరుమల శ్రీవారిని ఈ రోజు పలువురు రాజకీయ సినీ క్రీడా ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు ఈ రోజు ఉదయం విఏపి విరామ సమయంలో స్వామివారిని చింతమనేని ప్రభాకర్ వనపాక లక్ష్మి తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ సత్యవతి రాథోడ్ జానారెడ్డి చెస్ మాస్టర్ హారిక డైరెక్టర్ బాబీ దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అచ్చల గురించి ఆటల గురించి మనం ప్రస్తావించడం కరెక్ట్ కాదు ఏం జరిగిందో అన్ని విషయాలు తెర మీదకి వస్తాయి త్వరలోనే మనం చూస్తాం ఏం జరిగిందో ఏంటో వాస్తవాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా వెలికి తీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది వివేకానంద రెడ్డి గారు కావచ్చు వేరే వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు ఏదేమైనా ఇలాంటి పరిణామాలని బయటికి తీసి వాస్తవాన్ని ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీస్ యంత్రాంగం మీద ఉంది తప్పనిసరిగా ఆ పనిచేస్తారు సరే ఆంధ్ర పోలీస్ ఆంధ్ర పోలీసు మీద నమ్మకం లేనప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉండటం ఎందుకు ఆంధ్రాలో పోటీ చేయడం ఎందుకు ఏ తెలంగాణ పోవచ్చు కదా టీడీపీ పార్టీలో జాయిన్ తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా నేను సోమవారి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నేను నాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు పెట్టింది సోనియా గాంధీ గారి వారికి ఎప్పుడు కృతజ్ఞతగా ఉంటాను నేను ఈ రోజున నన్ను గుర్తించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి నన్ను పార్టీలో చేర్చుకోవటం జరిగింది ఆయన ఏ బాధ్యత అప్పు చెప్పినా కూడా స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆయనకి ఒక విజనరీ ఉందని తర్వాత సేవ్ ద నేషన్ సేవ్ ద డెమోక్రసీ సేవ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్న దీని మీద నేషనల్ లెవెల్లో కూడా 
ఇరవై మూడు పార్టీల్ని కాంగ్రెస్తో సహా కలుపుకొని ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఈ హిట్లర్ పరిపాలన నుంచి దేశాన్ని విముక్తి చేయాలంటే అందరూ కలిసి పోరాడాల దానికి కంకణం కట్టుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళగల విజనరీ ఉన్న ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని నమ్మి అందులో రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలా ప్రత్యేక హోదా వస్తే కానీ ఈ రాష్ట్రం అన్ని విధాలా ముందుకు వెళ్ళదు దాని మీదే ఆయన ముందుకెళ్తున్నారు అలాగే అనేకమైనటువంటి స్కీములు చేసి పేదలకి మహిళలకి పెద్దవాళ్ళకి యువతకి అన్ని విధాల సహకరిస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆయన దీనిలో ఆయన నాయకత్వంలో పనిచేయాలని నిర్ణయించు అంటే ఆయన ఎక్కడి నుంచి చేయమన్నా చేస్తారు అంటే ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పలేదు నాకు ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా పార్టీ మీటింగ్ కూడా అటెండ్ తిరుపతిలోని ఎస్వి బాలమందిరాన్ని టీటీడీ తిరుపతి జేఓ లక్ష్మీకాంతం పరిశీలించారు అక్కడ విద్యార్థులకు అందుతున్న వసతులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా జేఓ మాట్లాడుతూ ఇక్కడ మొత్తం ఐదు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని వీరిలో నూట ఎనభై మంది బయట కళాశాలల్లో ఇంటర్ బీటెక్ లాంటి కోర్సులు చదువుతుండగా మూడు వందల ఇరవై మంది స్థానికంగా చదువుతున్నారని తెలిపారు ఇక్కడ విద్యార్థులకు ధార్మికత శ్రీవారి నామాలు స్తోత్రాలు నేర్పించడంతో పాటు నైపుణ్యంతో కూడిన విద్యను బోధిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇక్కడ భోజనం తాగునీటి వసతి మరుగుదొడ్లను పరిశీలించామని తెలిపారు విద్యాదాన ట్రస్ట్ ద్వారా అర్హులైన విద్యార్థులకు యూనిఫారం పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు చదువుకోలేని విద్యార్థులకు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా విద్యను అందిస్తున్నామన్నారు రానున్న కాలంలో పలు ప్రాంతాల్లో టీటీడీ పాఠశాలలు ఆసుపత్రులు ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు వివరించారు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం నారావారిపల్లె అటవీ ప్రాంతంలో రెండు వందల కిలోల కణితి మాంసాన్ని అటవీ శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు శేషాచల అడవుల్లో అటవీ శాఖ అధికారులు సుమారు రెండు వందల కిలోల కణితి మాంసాన్ని మూడు కణితి చర్మాలను కత్తులను స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు ముద్దాయిలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పట్టుబడిన వారు స్థానికులుగా తెలుస్తోందన్నారు కణిత మాంసాన్ని వెటర్నిటీ ల్యాబ్కు తరలించారు
వరదేపాలెం మండలం కడూరు క్రాస్ వద్ద ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన చెక్ పోస్ట్ తనిఖీలలో ఎటువంటి రసీదు లేకుండా తరలిస్తున్న నాలుగు ఎల్ఈడి టీవీలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు ఇంతటితో వైట్ఫీల్డ్ వార్తల సమాప్తం నమస్కారం